হ্যালো ডিয়ার ভিউয়ার্স অ্যান্ড অল অফ মাই সাবস্ক্রাইবার স্বাগতম জানাচ্ছি ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির পক্ষ থেকে আমি ইস্তেয়া খান ঝুমন রয়েছে আপনাদের সাথে আজকে আমি আরও একটি নতুন ক্লাস নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম আমাদের আজকের ক্লাসের মূল টপিকসটি হচ্ছে ডায়ট এবং ডায়টের বিভিন্ন দিক নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব তবে তার পূর্বে আমি একটু বলে নিচ্ছি যে আমার আজকের টিউটোরিয়ালটি বেশ মোটামুটি হয়তো বা একটু লং হয়ে যাবে কারণ আজকে টিউটোরিয়ালটা আমার কমপ্লিট একটা গাইডলাইন আমি আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করব ডায়টের উপরে যতটা সম্ভব আমি চেষ্টা করেছি বিভিন্ন জায়গা থেকে কালেকশন করেছি যাতে গুরুত্বপূর্ণ টপিকসগুলো আপনাদেরকে সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দিতে পারি সে জন্য তো আশা করছি আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিওটি ধৈর্য সহকারে দেখবেন এবং বোঝার চেষ্টা করবেন যে ডায়ট কি এবং ডায়টের প্রকার বেদ সব এ টু জেড তো আর কথা না বাড়াই আমাদের আজকের ক্লাসের যে মূল টপিকসটা রয়েছে সেগুলো একটু দেখে নিই আমাদের আজকের ক্লাসের মূল টপিকস রয়েছে ডায়ট কাকে বলে ডায়টের প্রকার ভেদ বিভিন্ন প্রকার ডায়টের সাথে পরিচিতি ডায়টের প্রতীক বিশ্লেষণ ডায়টের নাম্বারিং পরিচিতি ডায়টে কি কি সমস্যা হয় সেগুলো সম্পর্কে আমরা আজকে জানব তো চলুন দেরি না করে ক্লাস শুরু করা যাক প্রথমেই ডায়েট নিয়ে আমি কিছু কথা বলে নিচ্ছি ইলেকট্রনিক্স টেকনোলজিতে ডায়ট একটি পরিচিত নাম যা বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে বেশিরভাগ ইলেকট্রনিক্স বর্তনীতে ডায়টের ব্যবহার রয়েছে আত্মনিক প্রযুক্তিতে ডায়ট খুব ভালো স্থান দখল করে রয়েছে বিশেষ করে ডিজিটাল বা অ্যানালগ সার্কিটগুলোতে ডায়টকে একমুখী বিদ্যুৎ পরিবাহী বলা হয় এটি নির্দিষ্ট দিকে বিদ্যুৎ সঞ্চালন করে থাকে এক দিক থেকে চিন্তা করলে এটা একটি শর্ট সার্কিটের ন্যায় আচরণ করে আবার অন্য দিক থেকে চিন্তা করলে বন্ধ একটি সুইচের মতো কিন্তু বাস্তবে অনেকটা ভিন্ন এর ভিতর দিয়ে হালকা লিকেজ কারণ প্রবাহিত হয়ে থাকে যা অনেকটা নেগলেজেবল অর্থাৎ যা হিসাবের বাইরে ধরা হয় এবার আসি ডায়ট কাউকে বলে ডায়ট একটি দুই প্রান্ত বিশিষ্ট ইলেকট্রনিক ডিভাইস যা সার্কিটকে একদিকে তরিৎ প্রবাহ করতে দেয় ডায়টে মূলত নির্দিষ্ট দিকে তরিৎ প্রবাহকে সহায়তা করে এবং বিপরীত দিকে তরিৎ প্রবাহকে বাধা প্রদান করে থাকে এই ধরনের একদিকে তরিৎ প্রবাহ করার প্রবণতাকে রেকটিফিকেশন বলা হয়ে থাকে যা মূলত এসি কারেন্ট থেকে ডিসি কারেন্টে রূপান্তর করা হয় সহজ কথায় ডায়ট বিপরীতমুখী প্রবাহকে একমুখী করে অন্যান্য সকল কম্পোনেন্টের মতো ডায়ট এর কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে ডায়ট মূলত বানানো হয় সেমি দিয়ে এদের মধ্যে সিলিকন জার্মেনিয়ামে অন্যতম এবং এগুলো ক্রিস্টালের ভেতর দিয়ে গ্যালিয়াম আর্সেনিক ও বিভিন্ন ভেজাল মিশিয়ে পি টাইপ এবং অ্যান টাইপ সেমি কন্ডাক্টর তৈরি করা হয়ে থাকে এবারে আসি ডায়টের প্রকার বেদ নিয়ে গঠন ও কার্যপ্রণালীর উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরনের ডায়ট ইলেকট্রনিক সার্কিটে ব্যবহার করা হয়ে থাকে তো তাদের সাথেই চলুন একটু পরিচিত হই সেগুলো হচ্ছে ডায় সাধারণ ডায়ট অর্থাৎ যেটাকে আমরা জেনারেল ডায়ট বলে থাকি তারপর রয়েছে চ্যানার ডায়ট স্কটি ডায়ট টার্নেল ডায়ট ব্যারাক্টর ডায়ট ফটো ডায়ট সোলার সেল লেজার ডায়ট কাজের ধরন অনুযায়ী ডায়টকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায় পাওয়ার ডায়ট সিগনাল ডায়ট এবার আমরা বিভিন্ন প্রকার ডায়টের সাথে পরিচিত হব প্রথমে আসি জেনার ডায়ট জেনার ডায়ট একটি বিশেষ ধরনের ডায়ট যা সাধারণ ডায়টের মতো সম্মুখে কারেন্ট প্রদান করে না বরং উল্টা দিকে কারেন্ট প্রবাহিত করে থাকে এই ডায়টে সাধারণত ভোল্টেজ অপেক্ষা অধিক পরিমাণ ভেজাল মিশ্রিত থাকে একে সবসময় সার্কিটের সাথে রিভার্স ভাইসে সংযুক্ত করা হয় এবং ইহা ব্রেকার ডাউন ভোল্টেজও নষ্ট হয় না অর্থাৎ এর লংজিভিটি অনেকটাই বেশি আমরা জানি যে সাধারণ ডায়ট বিপরীত দিকে কারেন্ট প্রবাহ বাধা প্রদান করে থাকে তবে এই ধরনের ডায়টের একটি সহ্য ক্ষমতা আছে এর বেশি পরিমাণ ভোল্টেজ দিলে এর গঠন ভেঙে যায় ও তখন উল্টো দিকে কারেন্ট প্রবাহিত হতে থাকে এটাকে বলা হয় রিভার্স ব্রেকডাউন আর যে পরিমাণ ভোল্টেজে ভেঙে যায় তাকে বলা হয় ব্রেকডাউন ভোল্টেজ সাধারণ ডায়টের ক্ষেত্রে এটা অনেক বেশি হয়ে থাকে প্রায় কিলো ভোল্টের কাছাকাছি তবে এই ভোল্টেজ দেবার পর আর দ্বিতীয় প্রান্তের ভোল্টেজ বাড়ে না কিন্তু কারেন্টের পরিমাণ বাড়ে এটার উপর ভিত্তি করে জেনার ডায়ট তৈরি করা হয়ে থাকে জেনার ডায়টে উল্টো দিকে কারেন্ট প্রবাহ করে এবং ভোল্টেজ ফিক্সড রাখে এবার আসে স্কটি ডায়ট বিভিন্ন ধরনের ডিজিটাল সার্কিটে তথা কম্পিউটার প্রসেসর পাওয়ার কনজাপশনের কমাতে কম ভোল্টেজ ড্রপে ডায়ট প্রয়োজন হয় এই ধরনের এ কারণে স্কটি ডায়ট ব্যবহার করা হয় এর ভোল্টেজ ড্রপ মূলত জিরো বা জিরো ভোল্টের কাছাকাছি অর্থাৎ আপনার 
বিভিন্ন ধরনের ডিজিটাল সার্কিটগুলোতে দেখবেন পাওয়ার কনজাপশন অর্থ হচ্ছে কি আপনার ভোল্টেজ বা এম্পেয়ার খুব কম অপচয় হয় এর ভিতর দিয়ে এবং তার ভিতরে ভোল্টেজ ড্রপটা অনেক কম হয় যার কারণে এই এই কথাটার অর্থই হচ্ছে পাওয়ার কনজাপশন ওকে এবার আসি আমরা টানেল ডায়ট এই ধরনের ডায়ট মূলত নেগেটিভ রেজিস্টেন্স শো করে থাকে বলে একে অসিলেটর সার্কিটে ব্যবহার করা হয়ে থাকে রেয়ার সার রেয়ার একটা ডায়ট ঠিক আছে তারপর আসি পিন ডায়ট সুপার ফাস্ট কাজের ক্ষেত্রে পিন ডায়ট ব্যবহার করা হয়ে থাকে এটা মূলত গিগা হার্স রেঞ্জে কাজ করে থাকে তারপর আসি খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং মজাদার একটি ডায়ট লাইট ইমিটিং ডায়ট যেটাকে আমরা এল ইডি নামে চিনে থাকি এবং এল ইডি বাজারে খুব সস্তায় পাওয়া যায় এবং এটার কাজগুলো খুব মজার কেননা এটা থেকে আলোক রশ্মি নির্গত হয় তো আমি একটু এবার প্রফেশনাল বাসে আসি এই ধরনের ডায়ট ফরওয়ার্ড অবস্থায় কাজ করে থাকে অর্থাৎ এটাকে আপনি যদি রিভার্স বায়াস দেন তাহলে কিন্তু বাতিটা জ্বলবে না অর্থাৎ এল ইডিটা কিন্তু জ্বলে না সবসময় ফরওয়ার্ড বায়াসে সে জ্বলে এটি মূলত ইলেকট্রনিক্স মিটার বিভিন্ন ডিজিটাল মিটার অডিও সিস্টেমে অডিও অ্যানালাইজারে মনিটরে ব্যাকলাইটে ইন্ডিকেটর হিসেবে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক সিস্টেমে তারপরে ক্যালকুলেটারে আমরা দেখি অনেক সময় ব্যাকলাইট ইউজ করা হয় বা বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক্স তারপরে আপনার ওই যে ছোটো ছোটো এল সিডি ডিসপ্লে আমরা এল সিডির ক্লাস সম্পর্কে আলোচনা বা এল সিডির বাইসিং শিখব মাইক্রো কন্ট্রোলারে তো তখন দেখবেন যে এল সিডিতেও কিন্তু দুইটা সরি এল সিডিতেও কিন্তু একটা এল ইডি থাকে ঠিক আছে এল ইডির ব্যবহার অহরহ প্রচুর পরিমাণে এল ইডি ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স সার্কিটে বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয় ঠিক আছে এটার আসলে গুণাবলী বলে শেষ করা যাবে না এবার আসি সেমি কন্ডাক্টর ডায়ট একটি পি টাইপ এবং একটি এন টাইপ সেমি কন্ডাক্টর পরস্পর মিলিত হয়ে যে ডিভাইস তৈরি করে তাকে সেমি কন্ডাক্টর ডায়ট বলে এবং এদের সংযোগ স্থলকে পি এন জাংশন বলে অর্থাৎ আমরা সবাই জানি যে একটা পি টাইপ এবং এন একটা এন টাইপ যদি আমরা একত্রে রেখে একটা জাংশন তৈরি করি ঠিক আছে এর মাঝে একটা ডিফ্লেকশন লেয়ার থাকে এবং এর একটা প্রান্ত অ্যানট এবং একটা একটা প্রান্ত ক্যাথট হিসেবে কাজ করে ঠিক আছে এবং এই প্রসেসটার মাধ্যমে যে আমরা ডায়টটা তৈরি করা হয় তাকে আমরা সেমি কন্ডাক্টর ডায়ট বলে থাকি ঠিক আছে এই সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত আলোচনা আমি সামনে করছি এখনই করছি এবার আসি ডায়টের প্রতীক দ্বারা কি বোঝানো হয় আমরা যে ডায়টের প্রতীকটা দেখলাম এই যে আমরা এখন যে প্রতীকটা দেখছি এখন ঠিক আছে এটা দ্বারা আসলে কি বোঝায় ঠিক আছে অ্যানোড বলতে আমরা দেখবেন ডায়োটের প্রতীক এক প্রান্তে অ্যানোড এবং অন্য প্রান্তে ক্যাথট লেখা থাকে তো অ্যানোড বলতে আমরা পজিটিভ প্রান্তকে বুঝি এবং ক্যাথট বলতে নেগেটিভ প্রান্তকে বুঝে থাকি কিন্তু বিজ্ঞানের ভাষায় অ্যানায়ন মানে হচ্ছে নেগেটিভ চার্জ আর ক্যাটায়ন মানে হচ্ছে পজিটিভ চার্জ অর্থাৎ যেটাকে আমরা অ্যানোড বলি সেটা সেটা হচ্ছে নেগেটিভ বলে আর ক্যাথট মানে ক্যাটায়ন মানে হচ্ছে পজিটিভ কিন্তু আমরা কেন এটাকে উল্টো ধরছি সেই দিকটা যদি দেখি তাহলে এর ব্যাখ্যা হচ্ছে একটি ব্যাটারিকে যদি উদাহরণ হিসেবে দেখি তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে আমরা অনেকেই বলে থাকি ব্যাটারির পজিটিভ ও নেগেটিভ প্রান্ত কিন্তু সত্যিকার অর্থে পজিটিভ আর নেগেটিভ বলতে কি কিছু আছে অ্যাকচুয়ালি কিছু নেই যা আছে তার সবই ইলেকট্রনের খেলা ইলেকট্রনের আধিক্য বা ঘাটতি আর তা থেকেই আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বা পজিটিভ নেগেটিভের উৎপত্তি তাহলে সহজ করে বলি ইলেকট্রন বেশি থাকলে নেগেটিভ আর কম থাকলে পজিটিভ উৎপন্ন করে তাই নাকি বাস্তবে ডায়োডের গায়ে ক্যাথট প্রান্ত বোঝার জন্য রঙ্গিন সাদা বা কালো কালি দিয়ে দাগ দেয়া থাকে তবে ক্ষেত্রবিশেষ বিভিন্ন উপায়ে বোঝানো বোঝানো থাকে কোন প্রান্তটি অ্যানট কোন প্রান্তটি ক্যাথট সেটি বোঝার জন্য এবার আসি ডায়োডের নাম্বারিং পরিচিতি চিত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডায়োটের প্রতীক চিহ্ন অনেক সময় ডায়োটের এমন নাম্বারিং থাকে ওয়ান এন ফাইভ ফোর জিরো এইট ওয়ান এন ফোর জিরো জিরো সেভেন ওয়ান এন ফোর জিরো জিরো ওয়ান থ্রি এ থ্রি সিক্স এ ইত্যাদি এই নাম্বারগুলো দ্বারা ডায়োটের ক্ষমতা ও গুণা গুণাগুণ প্রকাশ করে বাস্তবে ডায়োট দেখতে অনেক রকমের হয়ে থাকে তবে দেখতে যেমনই হোক না কেন এদের প্রতীক চিহ্ন একই সাধারণ ডায়োটের ক্ষেত্রে এবার আমরা জানবো ডায়োটে কী কী ধরনের সমস্যা হয় ডায়োটে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হতে পারে এবং এবং এই সমস্ত সমস্যার কারণে ডায়োট তার একমুখী আচরণ থেকে সরে আসতে পারে কেন হয় সেটা একটু জেনে নিই বেশি পুরাতন বা নিম্নমানের পার্টস ব্যবহার করে থাকলে 
এই সমস্যাটি হতে পারে অতিরিক্ত ভোল্টেজ তাপ কারেন্ট কিংবা ডায়োডকে তার নির্ধারিত মাত্রার সমান বা পূর্ণ মাত্রার অথবা পূর্ণ চাপে অনেক দিন ব্যবহার করলে সমস্যাটি হতে পারে এসব ক্ষেত্রে ডায়োডকে খুলে মিটার দিয়ে মাপলে আপাতপক্ষে ভালো মনে হলেও সেটি আসলে ভালো নেই এক্ষেত্রে চেঞ্জ করাটাই শ্রেয় অর্থাৎ বেটার অন্যান্য পার্সের ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে সেদিকটা খেয়াল রাখতে হবে হ্যাঁ আপনারা কীভাবে ডায়োডটাকে চেক করবেন যখন ডায়োডটা নষ্ট হয়ে যাবে তখন মিটারে আপনারা ডায়োড একটা মোড থাকে ডিজিটাল মিটার মিটারগুলোতে সেখানে ডায়োড মোডটা নিয়ে যদি আপনার ডায়োডের দুই প্রান্তে ধরেন এবং যদি আপনার বার্জারটি সাউন্ড করে তাহলে বুঝবেন ডায়োডটি পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে যদিও আমি যে সমস্যাগুলোর কারণে ডায়োড নষ্ট হয় ওই ক্ষেত্রে আপনাকে কোনো বার্জার সাউন্ড দিবে না বা কোনো ইস্যু করবে না সো যদি অতিরিক্ত পুরাতন হয়ে থাকে ডায়োডটা সেটা পরিবর্তন করে নেওয়াটাই সবচেয়ে বেটার হবে ঠিক আছে এবারে আমি আমার প্রতিটি ইলেকট্রনিক্স ক্লাসের মতো আজকের ক্লাসও আপনাদের মজার আর একটি গল্পের সাহায্যে আমি ডায়োডটাকে ডায়োডের ক্লাসটাকে শেষ করব সেটা হচ্ছে আপনি যখনই দোকানে যাবেন অর্থাৎ বাজারে যাবেন বাজারে যাওয়ার পর কোনো দোকানে দোকানদারকে বলবেন যে ভাই আমাকে একটা ডায়োড দেন তখন সে আপনাকে একটা কোশ্চেন করবে যে ভাই কত এম্পিয়ারের ডায়োড নেবেন তখন আপনার কি জানতে হবে ডায়োডের কারেন্ট রেটিংটা কি সো আমরা এখন ডায়োডের কারেন্ট রেটিংটা দেখব ডায়োড সাধারণত ওয়ান এম্পিয়ার টু এম্পিয়ার থ্রি এম্পিয়ার ফাইভ এম্পিয়ার সিক্স এম্পিয়ার টেন এম্পিয়ার টোয়েন্টি এম্পিয়ার এই ধরনের রেঞ্জের হয়ে থাকে আরও বিভিন্ন ধরনের রেঞ্জের হয়ে থাকে কিন্তু কমনলি আমরা যেহেতু মাইক্রো কন্ট্রোলার নিয়ে কাজ করব ইন ফিউচারে তো আমাদের সবচেয়ে বেশি দরকার হবে ওয়ান এম্পিয়ার কারণ কি আমাদের আপনারা খেয়াল করে দেখবেন সাধারণত কন্ট্রোলিং যে ইলেকট্রনিক্স অটোমেশনের যে সার্কিটগুলো হয়ে থাকে সেগুলো ম্যাক্স ওয়ান এম্পিয়ার হয়ে থাকে কেননা আমরা দেখবেন এই যে চার্জারগুলো রয়েছে এগুলো কিন্তু ওয়ান এম্পিয়ার থেকে টু পয়েন্ট ওয়ান এম্পিয়ার হয়ে থাকে যে মোবাইল চার্জারগুলো তাই না কিন্তু আমরা যে মাইক্রো কন্ট্রোলার বা অটোমেশন এই ধরনের কাজগুলো করি অর্থাৎ যেগুলো সাধারণত ফাইভ ভোল্ট নিয়ে কাজ করা হয় ওই ফাইভ ভোল্টের সার্কিটে ওয়ান এম্পিয়ারের বেশি ইউজ করা হয় না সেক্ষেত্রে আমাদের ওয়ান এম্পিয়ার ডাটা আমরা সর্বাধিক বেশি ব্যবহৃত করে থাকি বিশেষ করে আমি এখন একটা মডেল বলছি আমি ক্লাসের প্রথমে কিন্তু চার পাঁচটা মডেল বলেছি কিন্তু এখন যে মডেলটা বলছি এটা স্পেসিফিকলি আমরা যারা মাইক্রো কন্ট্রোলারের কাজ শিখব তাদের জন্য আমি এখন আপনাদেরকে এটাকে অ্যাডভাইস করব বা রেফার করব যে আপনারা এই মডেলটা ইউজ করবেন এটা সেটা হচ্ছে ওয়ান এন ফোর জিরো জিরো সেভেন যেটা এক হাজার বোল্ট পিক ইনভার্স ভোল্টেজ যে কাজ করে এবং এর ম্যাক্স এম্পিয়ার হচ্ছে ওয়ান এম্পিয়ার এবং এটা এসি থেকে ডিসিতে কনভার্ট করার ক্ষমতা রয়েছে সো আমরা কি এই মডেলটা সবচেয়ে বেশি ইউজ করব ওয়ান এন ফোর জিরো জিরো সেভেন তারপরে এলইডি যেটা রয়েছে এলইডি কিন্তু বিভিন্ন রেঞ্জের হয় ইদানিং কিন্তু আমরা অনেক বেশি হাই রেঞ্জের এলইডিও মার্কেটে পাচ্ছি কিন্তু আমরা যে এলইডিটা ইউজ করব মাইক্রো কন্ট্রোলারের জন্য বা এর রিলেটেড যে ধরনের সার্কিটগুলো রয়েছে সেগুলোর জন্য সে তার জন্য আমরা থ্রি ভোল্টের যে এলইডিটা রয়েছে অর্থাৎ থ্রি বা থ্রি পয়েন্ট টু ভোল্ট এরকম রেঞ্জের হয়ে থাকে ঠিক আছে আমরা ওই এলইডিগুলো ইউজ করব সো এই ছিল আমাদের আজকের টিউটোরিয়াল তো আশা করি ক্লাসটি আপনাদের ন্যূনতম ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই অবশ্যই লাইক কর একটা লাইক দিবেন এবং কমেন্টে জানাবেন যে আমি পরবর্তী ক্লাসটা কোন টপিক্সে করলে বেটার হয় তাহলে আমার একটু কাজের কন্টেন্টগুলো পেতে সহজ হবে আমি রেগুলার আপনাদের টিউটোরিয়াল দিব সেটা নিয়ে কোনো চিন্তার কারণ নেই কিন্তু তারপরেও যদি আপনারা কমেন্টে একটা নতুন টপিক্স জানান তাহলে আমি চেষ্টা করব ওই নতুন টপিক্সটা নিয়ে আপনাদেরকে একটা টিউটোরিয়াল তৈরি করে দেওয়ার ঠিক আছে এবং ভিডিওটি শেয়ার করবেন যাতে আপনার ফ্রেন্ডরাও এই ধরনের টপিক্সগুলো সম্পর্কে জানতে পারে তার জন্য আর যারা প্রথমবারের মতো আমাদের চ্যানেলটি ভিজিট করছেন অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল বাটনে পেল করে রাখবেন আমার নতুন কোনো ভিডিও পাবলিশ হওয়ার সাথে সাথে পাওয়ার জন্য সো এই বলে এখানে বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ সবাইকে